je suis en train de traverser la toundra. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ces paysages vides, sur ces plateaux désertiques. Mais avant d'en arriver là, c'est quand même passé pas mal de choses. Je pense que ce serait pas mal que je vous explique. En fait, c'est très simple. Le but du jeu, c'est de partir de Tonnes, ici, pour aller jusqu'au Cap Nord, là-haut. Car c'est le point le plus au nord de l'Europe. En passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Norvège. Je traverserai donc 6 pays et le parcours que j'ai prévu fait environ 5500 km. Et je devrais faire ça environ 2 mois, peut-être un peu moins. Ah oui, et au fait, petit détail, je pars tout seul et seulement avec mon vélo. Le 9 juin 2018, c'est le grand jour. Je pars de Tonnes avec mes amis et ma femme Sandra. Il m'accompagne pendant les premiers kilomètres, jusqu'à la moitié de l'étape à peu près. Et après le pique-nique, je pars tout seul. Bon, pour seulement 3 km. Pat, mon pote qui habite sur le parcours, vient me rejoindre. Je vais dormir chez lui ce soir, avant de repartir demain en solitaire. Allez, maintenant on peut y aller. Les premiers jours, tout se déroule sans encombre. Le temps est frais et plutôt maussade pour la mi-juin. J'évite parfois les orages de justesse. Petit à petit, je commence à prendre mes habitudes. Vélo, vélo et dodo. Et manger aussi. Beaucoup. Mine de rien, je me tape à peu près 120 bornes par jour. Eh, ça donne faim. Bon, j'avoue que là, ça a l'air un peu dégueu quand même. Bon, comme je le disais tout à l'heure, tout se déroule sans encombre. Jusqu'au cinquième jour, en fait. En arrivant à Blois, en voulant relancer dans un petit coup de cul, je casse un rayon. Bon, par chance, je suis tout près du centre. Je vais pouvoir aller en ville chercher un magasin de vélo. Et une petite heure après, je suis déjà prêt à repartir. Pour éviter au maximum le trafic, le parcours que j'ai préparé traverse la France par des voies vertes ou des petites routes de campagne. Enfin, la plupart du temps, hein. Et des fois, ben, les chemins que j'emprunte sont pas toujours top. Je dois parfois faire demi-tour, me faufiler sous les arbres ou porter le vélo. J'en avais pas parlé au départ, mais le vélo pèse 50 kg, ouais. Donc porter le vélo, c'est galère comme truc. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Et souvent, ben, ça vaut le coup d'œil quand même. Après un passage devant le château de Chambord, je rejoins la Loire et l'itinéraire vélo qui s'appelle la Loire à vélo. C'est original. En tout cas, c'est très beau aussi. C'est encore très sauvage et on n'y croise quasiment pas de voitures, puisqu'ici c'est que des pistes ou des chemins cyclables. Par contre, j'ai croisé plein de cyclos. Ça permet de discuter un peu et de faire un bout de route accompagné. Mmh, ça passe. Excusez-moi, messieurs. Après Orléans, je rejoins le canal d'Orléans. Bon là, pendant presque une demi-journée, je ne croise plus personne. Ni voiture, ni vélo, ni randonneur. 
ni même une péniche car le canal n'est même plus navigable. Et la piste qui le longe est parfois très très étroite, limite praticable. tourne Paris par l'est et la région de l'abri, avant d'entrer en Picardie dans le nord de la France. J'y arrive encore une fois en longeant un canal. Ici, c'est le canal de l'Oise. Par contre, là, pas de souci, le revêtement est nickel. Après un peu plus d'une semaine de route, j'en ai presque fini avec la France. Je l'aurais sillonné par les chemins de traverse de toutes sortes. Ah non, les pavés de Paris-Roubaix, ça, j'avais pas encore eu. Bon, et là, c'est vraiment n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai dû laisser le vélo à un magasin à Gand, en Belgique, car ben, j'ai de nouveau cassé des rayons. Deux et à deux heures d'intervalle. Bon, vu qu'ils cassent les uns après les autres, le mécano m'a proposé de tous les changer et de m'en mettre des plus costauds. Comme ça va prendre un peu plus d'une matinée, je vais visiter Gain, qui est une très jolie ville d'ailleurs, avec ce superbe vélo prêté par le magasin. J'en profite pour faire une petite journée d'éteinte, car je suis un peu cuit d'ailleurs. Toujours en Belgique, et là je passe aux Pays-Bas, tout à l'heure dans, dans 40 km à peu près. Les rayons, j'espère que ça va tenir. Le vendeur m'a voilà, confirmé que ça, ça lâcherait plus, quoi, là, je, que je serais tranquille. Donc bon, ben, on va voir. Hein. <rire> on va voir. Il n'aura pas fallu longtemps pour savoir si ça allait tenir. Cinq jours exactement. Je suis dans un camping, à Winzoom, dans le nord des Pays-Bas. 5 km avant, en roulant tranquille sur du plat, deux rayons pètent. Et là, je suis dégoûté. quoi. Pour arranger les choses, on est dimanche matin, donc les magasins sont fermés. Il faudra donc attendre lundi. J'ai décidé de ne pas réparer et de changer la roue cette fois. Tant pis, là je crois que ça sert vraiment plus à rien d'insister. J'ai un peu le moral à zéro. Là. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir repartir en fait. Si le gars a pas le matos en stock, je suis en galère. Là. Je me sens vraiment pas d'attendre ici une semaine sans pouvoir bouger. Et pour finir en beauté, j'ai perdu les vidéos des derniers jours en les transférant sur le disque dur. Bon, heureusement, il me reste les photos que j'ai prises avec le téléphone. Bon, 
on est mardi soir et j'ai récupéré mon vélo cet après-midi avec une toute nouvelle roue donc ben, super je vais pouvoir partir demain de nouveau c'est mercredi demain déjà donc du coup je suis là depuis dimanche même depuis samedi soir on peut dire parce que samedi soir j'étais à 10 km d'ici donc ben, j'ai perdu quelques jours mais bon après je suis pas trois jours après on va dire ce qui est frustrant c'est de ne pas avancer j'espère que là enfin quand même là ça devrait m'amener jusqu'au bout hein, tout ça quand même non, ça va. Mercredi, je suis parti donc euh, reparti ce matin de Windzoom après trois jours d'arrêt forcé. Donc bon, bah pour l'instant tout va bien. J'ai peur un peu <rire> à chaque fois que je prends un trou, les bruits. Euh, je me suis arrêté déjà deux fois pour vérifier qu'il n'y ait, qu ait pas de problème. Bon, pour l'instant ça a l'air de, de tenir, on verra dans, dans quelques temps maintenant. Bah ça y est, je suis, en, je suis en Allemagne, quatrième pays du voyage, j'espère que celui-là me portera plus chance. Plus chance, plus chance, faut le dire vite. Hein. Cette fois, c'est une pédale qui lâche. Rien de dramatique, mais j'ai un bon petit jeu qui risque de s'aggraver au fur et à mesure que je roule. Donc, pas de risque. Je passe pas très loin d'une ville, je trouve un bike shop et en avant. Je pense que je pourrais bientôt écrire un guide touristique sur les magasins de vélo à travers l'Europe. Là, je suis sur les bords de l'Elbe et à partir de là, on tourne à gauche et on va vers le nord. Maintenant. Bon, mais on va, on va le prendre au cool aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué, j'ai mal aux pattes. Je crois que j'ai fait 280 ou un truc comme ça en deux jours. Et finalement, dans 3-4 jours, déjà, je vais, prendre le, je vais être en haut du Danemark et si tout va bien. Ben, j'ai un peu le conditionnel maintenant parce que. Si tout va bien, euh, dans 3 4 jours, je vais embarquer pour la Norvège. 5 jours plutôt, t'enflamme pas. En attendant, j'embarque sur le ferry qui traverse l'Elbe. Et en sortant, vu que je change de direction, je me prends le vent de trois quarts face. Alors que depuis le redémarrage de Windzoom, il était plutôt très favorable. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avancer plus que j'aurais imaginé. Vu que j'ai prévu de longer la mer du Nord pendant les prochains jours, et que le parcours est bien dégagé, ça risque de souffler fort, et pendant longtemps. On est marre de ce vent. J'adore cette piste, malgré le vent qui me freine car il n'y a vraiment aucun abri. D'ailleurs, je fais pas autant de kilomètres que les jours précédents, et j'ai les jambes qui commencent à piquer un peu. Et mine de rien, j'attaque déjà ma quatrième semaine de route. Et franchement, je commence à le sentir un peu. Bon, je viens de rentrer au Danemark. J'aurai un bon petit vent bien dans le... défavorable. Je pense que d'ici 15 ans, bon, je vais m'arrêter parce que je commence à être Et voilà, c'est reparti, sous un beau soleil. J'ai dormi à, dans un camping, bah, il y avait une petite vue euh, sympa euh, sur la mer, un petit peu au loin, le coucher de soleil dessus, c'était super beau. Quoi. Donc là, je suis parti ce matin, c'était 8h45 à peu près, il est 9h. Donc je me réveille gentiment. Et doucement, Kalagan. Oui. J'ai quitté la piste que je suis depuis trois jours, celle qui longe la mer. J'en avais un peu marre de ce vin, qui ne faiblit pas du tout et que j'ai toujours de face. Du coup, je change d'itinéraire. Je vais tenter de passer par l'intérieur des terres en espérant que ça souffle moins. Et à ma grande surprise, j'ai fait un bon choix. Malgré l'état des pistes qui est pas toujours super, j'avance bien, même très bien. Comme je l'avais espéré, le vent est bien moins fort ici. 
Et je sais pas si c'est ça ou le fait d'avoir perdu quelques jours en cours de route, je roule plus fort et je me tape des bonnes distances. Va falloir se calmer un petit peu et en garder sous le pied. Car dans peu de temps, j'attaquerai des routes beaucoup plus difficiles et beaucoup moins plates en arrivant en Norvège. Car j'arrive déjà au nord du Danemark. Bon, 19h et je suis toujours sur le vélo aujourd'hui et toujours ces pistes. Ça fait 75 km que je suis sur des pistes comme ça, c'est long. J'ai fait 150 bornes là déjà. Je vais voir, euh, je vais essayer d'arriver jusqu'à la mer. Il reste 20, 25 bornes. Je pense que ça devrait aller, j'ai encore un peu de jus, mais c'est dur là. Hein. Et euh, du coup, bah, je vais pas monter la tente, soir, je vais dormir là-dedans. Ça fait 100, 170 et quelques aujourd'hui. Je suis fatigué ce soir. Là. Et par contre, je suis content parce que demain, j'aurai pas beaucoup, j'aurai moins de, moins de 100 km, je pense, à faire. C'est plutôt cool là, non on est, on est carrément sur la plage. Bon, c'est un peu chaud pour rouler dessus parce que ça, on s'enfonce pas mal, ça glisse un peu, mais c'est pas grave, c'est cool. C'est rigolo quand même. C'est lourd. La race, on dirait brûle le sable. Bon, voilà, je suis Herchol. Et là, je, je file en direction du port pour prendre le ferry pour la Norvège. Mmh. 